Все уже, наверное, слышали о проклятии, которое постигло Килиана Мбаппе. Если вдруг нет, то вкратце расскажем. Дело в том, что уже на протяжении нескольких лет футболисты, которые попадают на обложку футбольного симулятора FIFA, вскоре получают серьезную травму. Так было с Ройсом в 2017 году. Хотя, учитывая количество его травм, то на немца должно быть какое-то более серьезное проклятие. Но, тем не менее, в 2018 году Роналду покидает Мадрид, в 2019 и 2020, соответственно, травмы хлопотали Неймар и Азар. И вот теперь лицо FIFA 21 Килиан Бапе 24 июня в финальном матче Кубка Франции получает серьезное повреждение. И теперь пропустит еще один финал Кубка Франции и что более важно четверть финал Лиги Чемпионов с Аталантой, о которой у нас на канале к слову есть выпуск. В связи с этими событиями мы решили собрать информацию о других интересных суевериях и проклятиях в мире футбола. И теперь готовы поделиться с вами несколькими интересными историями. С вами канал Улитка Зидана, зашнуровывайтесь! Мы начинаем! Суеверия – сложный феномен, и на любой вопрос по этому поводу редко существует простой ответ. Но мы попробуем разобраться. Большинство суеверий футболистов – это ритуалы. Они появляются очень просто. Вот, скажем, выходит на поле Роналду. Играет отлично, забивает охапку голов. И в чем же причина? Упорные тренировки, командная игра, талант. Не будьте наивными. Дело в том, что бразилец всегда выходит на поле с правой ноги. Вот он секрет. Это, кстати, вообще очень распространенное суеверие. Правда, некоторые Некоторые наоборот предпочитают левую ногу, что как бы к неудаче, но что мы вообще можем знать о тонкостях футбола? Лучше послушаем специалиста, например Джона Терри, он-то точно знает как все это работает и в одном из интервью поделился с журналистами. Я начинал всего с пары суеверий, но мы играли хорошо, постоянно выигрывали и ритуалов становилось больше, теперь их около 50. Терри занимает одно и то же место в автобусе или на парковке, слушает один и тот же диск перед матчем, три раза обматывает лентой гетры в одном и том же месте, для замеров которого использует линейку и исправляет нужду только в центральном писсуаре. В общем, мораль такова, если планируете стать футболистом, то центральный писсуар – это ваш выбор. Или нет, потому что Марио Гомес писал только в крайне левый писсуар. Хотя, возможно, левый для нападающих, а центральный для защитников. В общем, сложно. Можете, кстати, в комментариях написать, какой из писсуаров ваш любимчик. Если вдруг на вашем лице появилась улыбка, то зря. Мы говорим о важном и распространенном футболе ритуале. Не верите нам? Тогда в Вновь обратимся к эксперту. Вратарь сборной Аргентины. Серхио Гоечеа, который перед серией пенальти регулярно справлял нужду на поле. Цитирую. По правилам я же не мог покидать поле. Ну так и произошло в четвертьфинальном матче чемпионата мира 94 -го года с Югославией. Затем я повторил то же самое в полуфинале с Италией. После этого помочиться на поле перед серией пенальти стало моим своеобразным талисманом и часто помогало. Вот видите, часто помогало. Человек авторитетно заявляет. Стоит заметить, что иногда ритуалы действительно не лишены смысла. Например, научно доказано, что музыка действительно помогает словить правильный настрой и сосредоточиться, или наоборот расслабиться. В то же время бывают и обратные случаи. Например, Куло Туре и Скотт Дювуара старался выходить на поле последним. Эта привычка сыграла с его командой злую шутку. Когда он играл в Лиге Чемпионов за Арсенал в 2009 году, центральный защитник ждал, пока его партнер Вильяму Галасу окажет помощь после небольшой травмы спины и не покидал раздевалку даже после начала второго тайма. В итоге Арсенал играл первые две минуты лишь девятью игроками на поле. Что ты скажешь? Парень умеет расставлять приоритеты. Также Гатуза на чемпионате мира в шестом году каждый день одевал один и тот же свитер, который носил в первый день, чтобы не спугнуть удачу. С него текли реки пота, и от этого у него было ужасное настроение, но свитер Джанару не снимал, потому что что? Потому что профессионал. Особое место среди предметов гардероба занимают неожиданно трусы. Например, Гризман на своем примере доказывает, что спанч Боб на трусах это верный признак успеха. Иначе зачем бы тогда он одевал такое белье на каждый важный матч своей карьере. Хотя тут может подойти и простой синий раскрас, если, конечно, комплект такого белья вашей команде подарила гадалка. Таким лайфхаком воспользовался колумбийский вратарь Рене Эгита, который по совету гадалки уговорил всю команду целый сезон носить один и тот же волшебный комплект белья. И вновь прошу держать при себе свой скепсис, ведь в том же сезоне команда взяла кубок Либертадорес. 
так что сомнений быть не может. Трусы это имба. Есть еще один способ одержать победу, поцеловать лысого. Не этого, да вот этого. Футболисты сборной Франции уверены, что победить на мировом первенстве 98 -го года им помогло не только мастерство, но и непременный предматчевый ритуал. Капитан команды Лоран Блан целовал лысину голкипера Бортеза. Традиция, которая обросла многими шутками и легендами. Также бить штрафные удары, поставив мяч ниппелем вперед, ведь так удар получится более точным. Или вратарям перед матчем прикоснуться к каждой из штанг, а иногда даже поцеловать. Не менять одежду после победной серии и тому подобное. У футболистов существует масса ритуалов. Но объяснить такое поведение спортсменов в целом не сложно. Когда ты тратишь массу сил и стараний для того, чтобы добиться результата и выиграть какой-то матч, но его исход решает случайность, ты волей-неволей начинаешь верить во все эти штучки. И напоследок улитка Зидана подготовила для вас топ проклятий. Третье место в этом списке занимает не самое складное, но наверное наиболее ужасающее проклятие. Личное проклятие Аарона Рэмзи. Валийский футболист забивает не очень-то часто, все-таки его оплуа к этому располагает. Однако же если он отправляет мяч в сетку, то общественность замирает. Гол Рэмзи означает, что кто-то из знаменитостей вскоре умрет. Например, 1 мая 2011 года Валейд забивает Манчестер Юнайтед. На следующий день был убит у Сама Бен Ладен. 2 октября 2011 года Рэмзи отличился в матче против Тоттенхэма. Через три дня скончался Стив Джобс. 19 октября 2011 года Рэмзи отправляет мяч в сетку ворот Марселя. На следующий день объявляет о смерти Муамара Каддафи. И 11 февраля 2012 года полузащитник Арсенала забил Сандерленду. Той же ночью скончалась Уитни Хьюстон. Долгое время считали, что проклятие действует только тогда, когда Рэмзи забивает за свой клуб. Однако же 23 марта Валиец отличился в матче сборной. И в тот же день умер Борис Березовский. Конечно понятно, что не каждый гол Рэмзи приводит к смерти. Но если подумать, что футболист действительно хоть чуть-чуть в это поверил на какой-то короткий период, то только представьте, какая ответственность была на его плечах. А учитывая суеверность футболистов, в принципе в это поверить можно. Второе место в нашем топе занимает цыганское проклятие. В далеком 19 веке английский клуб Дерби Каунти решил построить новый стадион. Однако на месте будущей стройки, как назло, встал цыганский табор. Разумеется, руководству Дерби это не понравилось, и они прогнали цыган куда подальше. На что те в ответ наложили проклятие на Дерби, что мол клуб никогда не выиграет Кубок Англии, на тот момент самый престижный трофей в английском футболе. Как ни странно, но проклятие действовало. Дерби доходило до полуфинала финала, но никогда не выигрывало кубок. В 1946 году представители клуба перед очередным финалом отправились к цыганам и попросили их снять проклятие. И это сработало, Дерби взяла свой первый и единственный кубок. Похожая ситуация случалась и с Бирнингемом, на них наложили проклятие, которое действовало 100 лет, с 1906 по 2006 год. Руководство этого клуба не пыталось снять проклятие, и в итоге они так ничего и не выиграли. Хотя, честно говоря, больше верится в то, что не позволил их уровень, а не какое-то проклятие. Первое почетное место в этом топе занимает команда из Бразилии, одной из наиболее суеверных стран. В 1937 году Васко де Гама приехали на матч против скромного Андераи. Гости забили 12 безответных голов, несмотря на джентльменскую договоренность между командами не унижать хозяев. И тогда, как гласит легенда, тренер Андераи Арубиньо поехал на стадион Васко и зарыл на стадионе лягушку, проклятие в клуб на 12 лет по количеству забитых голов. Бразильский Гранд стал переживать, когда начал сливать один чемпионат за другим, обладая сильнейшим составом. Что только они не делали, но поиски лягушки на стадионе не увенчались успехом. Поэтому руководство Васку пошло на поклон к Арубинио. Тренер Андерай посмеялся и сказал, что никакой лягушки не было. Но по доброте душевной он снимает проклятие и следующий сезон команда завершила без единого поражения. На этом Улитка Зидана с вами прощается. Ставьте лайк, если целуете лысину на удачу. Подписывайтесь, если у вас тоже есть счастливое белье. И конечно же жмите колокольчик, если не хотите, чтобы кто-нибудь зарыл вам лягушку.